हेलो एवरीवन मैं शुभम जैन स्वागत करता हूं आपका आरबी चैनल में आज हम करने वाले हैं परसेंटेज चैप्टर के सभी क्वेश्चन 2017 मेंस के सोल्व ठीक है टोटल 24 क्वेश्चन और आप देखोगे बहुत ही कम टाइम में 24 के 24 क्वेश्चन हम सोल्व कर लेंगे ठीक है तो बहुत ही आसान क्वेश्चन थे ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा मुश्किल परसेंटेज चैप्टर से आपके दो हज़ार सत्रह में क्वेश्चन पूछे गए थे ठीक है हर क्वेश्चन को मैं कोशिश करूँगा बेसिक से भी और शॉर्ट अप्रोच से भी जो भी अप्रोच मुझे लगती है बेटर रहेगी आपके लिए एग्जाम के लिए उस अप्रोच से आपको बताऊँगा ठीक है तो आपको अगर आपने पहले चैप्टर पढ़ रखा है तो भी आप समझ सकते हो अगर आपने पहले परसेंटेज चैप्टर नहीं कर रखा तो भी आप अप्रोच समझ पाओगे कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी और एग्जाम में कम टाइम में अपना पेपर सोल्व कर पाओगे ठीक है तो शुरू करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है 40 परसेंट आर दी पासिंग मार्क्स आर स्टूडेंट गेट्स 250 फिफ्टी मार्क्स येट फेल्स बाई थर्टी एट मार्क्स वट इज़ दी मैक्सिमम मार्क्स क्वेश्चन में कहता है हमारे पास एक स्टूडेंट है जिसके कितने नंबर आते हैं जिसके 250 नंबर आते हैं उसके बाद भी वो फेल कितने नंबर से हो जाता है 38 नंबर से तो पासिंग मार्क्स की मैं अगर बात करूँ कितने नंबर चाहिए उसे पास होने के लिए पासिंग मार्क्स उसके कितने हो जाएंगे दो सौ पचास ये हो जाएंगे दो ठीक है इतना समझ आया उसके बाद क्वेश्चन में कहता है कि पासिंग परसेंटेज की अगर हम बात करें पासिंग परसेंटेज कितनी है 40 परसेंट तो 40 परसेंट पासिंग परसेंटेज है और उसके मार्क्स दो है तो 40 परसेंट की वैल्यू दो के बराबर हो गई हमसे पूछा गया कि मैक्सिमम मार्क्स कितने स्कोर किए जा सकते हैं तो 40 परसेंट पासिंग मार्क्स है चालीस की वैल्यू दे रखी है मैक्सिमम मार्क्स कितने हो सकते हैं हंड्रेड परसेंट सौ में से सौ भी बच्चा ला सकता है तो हंड्रेड परसेंट की वैल्यू निकाल देंगे चालीस परसेंट की वैल्यू दो सौ अट्ठासी हंड्रेड परसेंट की वैल्यू कितनी दो सौ अट्ठासी डिवाइडेड बाई चालीस इन टू सौ ठीक है सिंपल बीस से काटेंगे ये पाँच टाइम्स जाएगा दो टाइम्स यहाँ काटोगे एक सौ चौवालीस एक सौ चौवालीस कर दोगे तो आपको यहाँ पे दे देगा ये सात ठीक है एक सौ चौवालीस इंटू पाँच सात सौ बीस हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा आपका सात सौ बीस क्लियर अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं क्वेश्चन क्या है रवि इज ट्वेल्व ईयर्स यंगर देन सूर्या रवि इज एज इज फोर्टी परसेंट ऑफ द सम ऑफ इज एंड सूर्याज एज वट विल बी दूर्याज एज नाइन ईयर्स हैंस क्वेश्चन में क्या कह रहा है प्रेजेंट की अगर हम बात करें जो रवि की एज है रवि बारह साल छोटा है सूर्य से तो रवि की एज क्या हो जाएगी सूर्य से 12 साल कम है तो S माइनस ट्वेल्व ठीक है ये दे रखा है आगे दे रखा है रवि एज इज 40 परसेंट ऑफ द सम ऑफ हिज एंड सूर्या जिज जो रवि और रवि और सूर्य की एज का सम है अगर मैं बात करूं यहां पे रवि रेशियो सूर्य प्लस रवि ये दे रखा है आपको फोर्टी तो मतलब दो बाय ठीक है अब आपसे पूछा गया है कि सूर्य की एज क्या होगी नौ साल के बाद सूर्य की एज आपको बतानी है ठीक है आप देखोगे यहाँ पे रवि डिवाइडेड बाय रवि प्लस सूर्य की एज का रेशियो दो बाय पाँच है तो अगर मैं रवि और सूर्य की एज की बात करूँ तो इनकी एज का रेशियो कितना हो जाएगा यहाँ पे रवि की एज का रेशियो दो रवि और सूर्य की एज का रेशियो पाँच तो सूर्य की एज कितनी हो जाएगी पाँच माइनस दो तीन तो रवि और सूर्य की एज में अगर मैं बात करूँ ये हो जाएगा दो रेशियो तीन ठीक है सूर्य की एज कितनी ज़्यादा है रवि से बारह साल ज़्यादा है तो यहाँ पर डिफ्रेंस की बात करूँ एक की वैल्यू कितनी बारह सूर्य की एज कितनी हो जाएगी सूर्य है सूर्य का रेशियो तीन एक की वैल्यू बारह तो तीन की वैल्यू कितनी छत्तीस हमसे पूछा गया है नौ साल बाद सूर्य की एज कितनी होगी तो हो जाएगा छत्तीस जमा नौ और ये आपको आंसर दे देगा नौ साल बाद सूर्य की एज हो जाएगी यहाँ पे पैंतालीस साल क्लियर समझ आया क्वेश्चन ठीक है अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं वरना बेसिक तरीके से आप करना चाहो बेसिक तरीके से भी कर सकते हो यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन टू आर प्लस टूवेल्व करा रवि की एज निकाली एस माइनस टूवेल्व पुट करोगे ये क्वेश्चन बनेंगे आपके पास सोल्व करते रहोगे ठीक है सूर्य की एज निकालोगे उसमें नाइन ऐड कर दोगे तो ऐसे कर दोगे मैंने ये वाला अप्रोच समझा है कि रवि अपन में रवि प्लस सूर्य इनका रेशियो फोर्टी बाई हंड्रेड ये टू बाई फाइव आ गया रवि रेशियो सूर्य की एज का रेशियो मिल गया टू बाई थ्री एक रेशियो की वैल्यू एज में डिफरेंस कितना था बारह साल का तो एक रेशियो की वैल्यू बारह तीन रेशियो की वैल्यू सूर्य की एज दे देगा जो कि छत्तीस साल नौ साल बाद सूर्य की एज कितनी हो जाएगी छत्तीस जमा नौ पैंतालीस साल ठीक है मैंने ये अप्रोच आपको बताइए ये वाली अप्रोच बेसिक अप्रोच है ये आप खुद भी कर सकते हो अगला क्वेश्चन हमारे पास 5% परसेंट ऑफ ए इक्वल्स टू बी देन बी परसेंट ऑफ ट्वेंटी इट्स सेम एज ठीक है आपको दे रखा फाइव परसेंट ऑफ ए इक्वल्स टू बी इसका मतलब ए की वैल्यू कितनी ट्वेंटी बी ठीक है आगे दे रखा है बी परसेंट ऑफ ट्वेंटी बी परसेंट ऑफ ट्वेंटी इसका मतलब कितना हो गया बी बाई हंड्रेड इंटू ट्वेंटी ट्वेंटी बी ट्वेंटी बी किसके बराबर ए के बराबर तो ए बाई हंड्रेड लिख सकता हूँ ठीक है ए बाई हंड्रेड किसके बराबर होगा चार ऑप्शन दे रखे हैं ए की टर्म्स में दे रखे हैं तो सोल्व करना स्टार्ट करेंगे ट्वेंटी परसेंट ऑफ ए बाई टू ट्वेंटी परसेंट कितना वन बाय फाइव इंटू ए बाई टू ठीक है ये दे देगा ए बाई टेन ये हमारा आंसर नहीं है हमें चाहिए ए बाई हंड्रेड यहाँ पे फिफ्टी परसेंट ऑफ ए बाई टू तो वन बाई
ये काफी अच्छा क्वेश्चन है अ मैंस एनुअल इनकम हैज इंक्रीज बाय 5 लाख बट द टैक्स ऑन इनकम दैट ही हैज टू पे हैज रिड्यूस्ड फ्रॉम 12% टू 10% नाउ ही पेज 10000 रुपीस मोर ऑन इनकम टैक्स व्हाट हिज इज इंक्रीज्ड इनकम ठीक है क्वेश्चन में दे रखा है एक आदमी है उसकी कुछ एनुअल इनकम है से एक्स उसकी एनुअल इनकम है अब उसकी इनकम क्या हो गई 5 लाख से बढ़ गई तो पहले उसकी इनकम x थी तो अब कितनी हो गई x 5 हो गई ठीक है लैक्स की टर्म्स में हम बात कर रहे हैं ठीक है आगे कहता है पहले 12% इनकम टैक्स देता था अब 10% दे रहा है तो पहले 12 x थी उसकी इनकम उस पे 12% वो इनकम टैक्स देता था तो 12 100 इतना टैक्स वो पे करता होगा अब क्या कर रहा है वो अब उस इनकम में x 5 अब वो पे कर रहा है 10% टैक्स तो ये हो गया 10 100 ठीक है पहले इतना टैक्स पे करता था अब इतना टैक्स पे कर रहा है दे रखा है क्वेश्चन में नाउ ही पेज ₹10000 मोर टैक्स मतलब अगर पहले इतना टैक्स पे कर रहा था और अब इतना टैक्स पे कर रहा है जो अब नया टैक्स वो पे कर रहा है वो दस हजार रुपए ज्यादा है जो कि वो पहले पे करता था इसका मतलब यहाँ पे टेन बाय हंड्रेड एक्स प्लस फाइव माइनस ट्वेल्व बाई हंड्रेड इंटू एक्स कर देंगे तो ये किसके बराबर आ जाएगा जो वो टैक्स अभी एक्स्ट्रा पे कर रहा है जो कि है दस हजार रुपए अब यहाँ पे एक गलती नॉर्मली स्टूडेंट कर देते हैं यहाँ पे हमने फाइव क्या लिया था लैक्स में लिया था और यहाँ पे दस हजार रुपए दे रखा है तो यहाँ पे डायरेक्टली दस हजार के ऊपर कर देते हैं और हमारा आंसर क्या हो जाता है गलत हो जाता है क्योंकि हम यहाँ पे लैक्स के टर्म्स में बात कर रहे हैं एक्स भी हमने लैक्स के टर्म्स में माना है जो फाइव माना है वो भी लैक्स के टर्म्स में माना है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका आंसर क्या आ जाएगा ये वन दस टेन थाउजेंड की जगह हम यहाँ पे क्या लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे हम जीरो पॉइंट वन क्लियर आपसे पूछा गया है कि उसकी इंक्रीज इनकम क्या होगी उसकी इनकम कितनी मानी थी हमने एक्स मानी थी आपको एक्स प्लस फाइव की वैल्यू बतानी है तो सोल्व करेंगे एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं तो आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा अगर मैं सो उधर मल्टीप्लाई कर दूं तो आप देखोगे यहाँ पे टेन एक्स प्लस फिफ्टी हो जाएगा माइनस हो जाएगा और ये किसके बराबर हो जाएगा हंड्रेड इंटू ये दे देगा आपको टेन के बराबर इसका मतलब माइनस की वैल्यू कितनी ये हो जाएगा फिफ्टी उधर चला जाएगा तो माइनस बना देगा एक्स की वैल्यू ट्वेंटी लाइक तो इसका मतलब उसकी पहले इनकम कितनी थी ट्वेंटी लाख अगर आपसे पुरानी इनकम पूछी जाती है तो बीस लाख आ जाती और नई इनकम कितनी होगी पांच लाख बढ़ गई तो एक्स प्लस फाइव की वैल्यू ट्वेंटी फाइव लैख इंक्रीज इनकम कितनी होगी इसकी ट्वेंटी फाइव लैख ये रहा इस क्वेश्चन को करने का बिल्कुल बेसिक सा अप्रोच अगर हम थोड़ा एडवांस अप्रोच की तरफ बढ़े इस क्वेश्चन को तो और भी कम टाइम में हम कर सकते हैं कैसे कर सकते हैं वो समझो ठीक है ये रब कर देता हूँ ठीक है दोबारा यहीं पर आते हैं क्वेश्चन पे क्वेश्चन में कह रहा है कि उसकी इनकम कितने बढ़ी उसकी इनकम बढ़ी पांच लाख रुपए से ठीक है और उसका जो इनकम टैक्स वो पहले पे कर रहा था वो 12 परसेंट के हिसाब से पे कर रहा था अब इनकम टैक्स किस हिसाब से कर रहा है 10 परसेंट के हिसाब से पे कर रहा है तब भी उसे दस हजार रुपए एक्स्ट्रा पे करने पड़ रहे हैं ठीक है तो अगर वो मान लो पहले कुछ भी कमाता था हमें उससे मतलब नहीं पहले वो मान लो एक्स रुपए पहले कमा रहा था अब कितने कमा रहे हैं एक्स प्लस फाइव लैख के टर्म्स बात करेंगे एक्स प्लस फाइव अब वो कमा रहा है ठीक है पहले बारह पे कर रहा था अब कितना कर रहे हैं अब कर रहा है वो दस पे ठीक है तो आप देखोगे x परसेंट पे अगर मैं जो हमारा ये 12 परसेंट है इसे दो पार्ट में ब्रेक कर लूं 10 परसेंट और 2 परसेंट तो पहले वो 10 परसेंट दे रहा था x पे और 2 परसेंट और दे रहा था x पे ठीक है और अब क्या कर रहा है वो x प्लस फाइव पे कितना दे रहा है x प्लस फाइव पे 10 परसेंट दे रहा है तो हम कहेंगे जो ये पांच है जो पांच लाख जो एक्स्ट्रा है जो इंक्रीज इनकम है उस भी उस पर दस एक्स्ट्रा टैक्स भर रहा है ठीक है तो पांच पे दस परसेंट एक्स्ट्रा टैक्स कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपके पास पॉइंट फाइव लैख लैख की टर्म्स में अगर हम बात करें तो अब वो पॉइंट फाइव लाख रुपए क्या कर रहा है यहाँ पे एक्स्ट्रा पे कर रहा है ठीक है अब यहाँ पे पॉइंट फाइव लाख रुपए एक्स्ट्रा पे कर रहा है अगर पहले भी दस परसेंट का टैक्स होता और अब भी दस परसेंट का टैक्स होता लेकिन क्या था पहले बारह परसेंट का टैक्स था तो वहां पर दो परसेंट क्या होता दो परसेंट एक्स्ट्रा वो एक्स्ट्रा पे करता तो यहाँ पे अगर मैं अब वो कर रहा है 0.5 फाइव लैख एक्स्ट्रा पे पहले कितने एक्स्ट्रा पे कर रहा था वो पहले पे कर रहा था 2% परसेंट ऑफ एक्स एक्स्ट्रा पे ठीक है अगर मैं इसमें 0.5 पॉइंट फाइव लैख में टू परसेंट ऑफ एक्स घटा दू तो ये हमारे पास एक्स्ट्रा पेमेंट आ जाएगी तो ये आ जाएगा आपके पास यहाँ पे 10 लाख के बराबर जो कि हो जाएगा पॉइंट वन लैख तो डायरेक्टली आप यहाँ से क्या कर सकते हो एक्स की वैल्यू निकाल सकते हो और उसमें प्लस फाइव कर दोगे तो आपको इंक्रीज इनकम उसकी मिल जाएगी समझ आया क्वेश्चन अब यहाँ पे इसे सोल्व करने स्टार्ट करोगे हंड्रेड है ठीक है एलसीएम लोगे तो आपके पास यहाँ पे कितना आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा 50 माइनस टू एक्स इक्वल्स टू यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 10 तो यहाँ पे भी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास सोल्व करोगे यहाँ पे टू एक्स के बराबर और एक्स की वै
ठीक है दोनों ही अप्रोच को बिल्कुल साफ राइटिंग में आप यहाँ पे देखो दोनों अप्रोच मैंने एक्सप्लेन कर रखी है साफ राइटिंग में जिससे कि आपको जो मैंने समझाया है वो याद रह जाए ठीक है पहले क्या करा था हमने एक्स मान ली थी इनकम बिल्कुल बेसिक तरीके से पूरे क्वेश्चन को सोल्व करा उसके बाद हमने क्या करा क्विक मैथड अपनाया हमने देखा जो टेन का उसे एक्स्ट्रा टैक्स पे करना पड़ रहा है पांच लाख रुपये पे ठीक है उसमें से अगर हम घटा दें 12 माइनस दस परसेंट दो परसेंट का एक्स्ट्रा टैक्स पे करता हूँ पहले एक्स पे अगर वो हमने घटा दिया तो हमें पॉइंट वन लैख मिल रहा है ठीक है दस हजार रुपए एक्स्ट्रा पे करने पड़ रहे हैं तो यहाँ पे इसे इक्वल कर दिया एक्स की वैल्यू निकाल ली ग्रेज इनकम हमें मिल गई ठीक है अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमें जीरो पॉइंट जीरो नाइन परसेंट ऑफ ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑफ वन टू जीरो जीरो इज इक्वल टू ठीक है सोल्व कर रहे हैं जीरो पॉइंट जीरो नाइन बाई हंड्रेड है इन टू ट्वेंटी फाइव बाई हंड्रेड है इन टू वन टू जीरो जीरो है ठीक है पॉइंट भी हटा दिया यहाँ पे था हंड्रेड आ जाएगा हंड्रेड से डायरेक्टली ये दो जीरो कट जाएंगी ठीक है बाकी आपके पास बचा है पच्चीस पच्चीस से ये चार टाइम्स जाएगा चार से ये काटा तो तीन ठीक है आपके पास बचा नौ इंटू तीन सत्ताईस बाई सौ बचा तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी जीरो पॉइंट टू सेवन ठीक है अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं सिंपल क्वेश्चन था अगला क्वेश्चन वैन नंबर इज इंक्रीज बाई ट्वेंटी इट बिकम्स वन वन सिक्स परसेंट ऑफ इट सेल्फ वट इज द नंबर एक नंबर को अगर बीस से बढ़ाया जाए तो वो एक सौ सोलह परसेंट बन जाता है खुद का हमें बताना है नंबर कितना होगा अब अच्छा एक बात बताओ कोई भी नंबर अपने आप को कितना होता है हमेशा हंड्रेड परसेंट होता है ठीक है तो नंबर क्या है हमारा हंड्रेड परसेंट है अब हमने क्या करा उसे बीस से बढ़ा दिया तो वो कितना बन गया अपने आप का एक सौ सोलह परसेंट बन गया तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो आपके पास सोलह परसेंट की वैल्यू कितनी बीस रुपए आपको कितनी बतानी है सोलह परसेंट की वैल्यू बीस है तो आपको बताना नंबर कितना होगा सोलह परसेंट की वैल्यू बीस आ गई तो सौ परसेंट नंबर होता है अपने आप को सौ परसेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी बीस बाय सोलह इन टू हंड्रेड ठीक है काटेंगे यहाँ पे ये चार से जाएगा ये पांच से जाएगा चार से फिर काटोगे ये पच्चीस हो जाएगा और ये आपको दे देगा सौ की वैल्यू एक ठीक है तो नंबर की वैल्यू कितनी थी एक सौ ठीक है एक नंबर था हमारा ठीक है आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन हमारे पास टू नंबर आर 50% परसेंट एंड सेवेंटी फाइव परसेंट लेसर देन थर्ड नंबर हमारे पास तीन नंबर है एक नंबर दूसरा नंबर और तीसरा नंबर ठीक है दो नंबर हमारे पहला और दूसरा नंबर एक 50% परसेंट कम है तीसरे नंबर से और दूसरा पचहत्तर परसेंट कम है तो हम क्या मान लेते हैं अपने तीसरे नंबर को सो मान लेते हैं ठीक है इस तरह के क्वेश्चन में ही करते हैं तो पहला नंबर कितना पचास कम हो गया तो सो में से पचास घटाए पचास दूसरा नंबर पचहत्तर कम है तो दूसरा नंबर कितना हो जाएगा सो में से कितने घटाए हमने पिछहत्तर घटाए तो सो में से दूसरा नंबर हमारे पास क्या हो गया पच्चीस ठीक है तीनों नंबर का रेशियो मिल गया ठीक है आप इसे चाहो तो पच्चीस से काट सकते हो नहीं काटना चाहते तो कोई भी दिक्कत नहीं है काट देते हैं पच्चीस से आसान हो जाएगा हमारे लिए तो पच्चीस से काटा तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा दो यहाँ एक और ये मिल जाएगा चार ठीक है चारों तीनों नंबर का रेशियो मिल गया अब क्या था क्वेश्चन में बाय हाउ मच परसेंट इज द सेकंड नंबर टू बी इनहेंस टू मेक इट इक्वल टू दर्स्ट नंबर जो हमारे पास सेकंड फर्स्ट सेकंड नंबर है उसे कितना बढ़ाया जाए कि वो फर्स्ट नंबर के इक्वल आ जाए आपको क्लियरली दिख रहा है सेकंड नंबर कितना एक चाहिए हमें बनाना की जाए इसे दो बनाना है कितने परसेंट बढ़ा देंगे हंड्रेड परसेंट बढ़ा देंगे हंड्रेड परसेंट बढ़ाते ही दो के बराबर हो जाएगा ठीक है तो हंड्रेड परसेंट आपका क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा वरना अगर ऐसे समझ नहीं आता तो आपने देखा दो बनाना है अभी एक है तो दो में से एक हटाया एक डिवाइडेड बाई किसे बनाना है दो एक वाले नंबर को तो एक इंटू तब भी आपको क्या जाएगा हंड्रेड ठीक है कैसे भी सोच सकते हो अगला क्वेश्चन हमारे पास प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीज फ्रॉम सिक्सटी रुपीज पर लीटर टू सेवेंटी फाइव रुपीज पर लीटर बाय हाउ मच शुड द कंजम्पन ऑफ द पेट्रोल बी रिड्यूस सो एज टू इंक्रीज द एक्सपेंशन बाय ओनली टेन परसेंट क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमारे पास पेट्रोल का प्राइस दे रखा है ठीक है पहले वो साठ रुपए पर लीटर था अब क्या हो गया बढ़ के न्यू पेट्रोल के प्राइस की अगर मैं बात करूँ न्यू पेट्रोल का प्राइस हमारा कितना हो गया ये हो गया हमारे पास पचहत्तर रुपए लीटर ठीक है अब हमें बताना है कि कंजम्पन को कितना रिड्यूस किया जाए जिससे कि जो हमारा एक्सपेंस है वो सिर्फ दस परसेंट बढ़े ठीक है अगर आपके पास पहले पेट्रोल का प्राइस कितना था साठ रुपए था तो आप कितने रुपए पे कर रहे थे साठ रुपए पे कर रहे थे पेट्रोल के लिए अगर एक्सपेंस आपको दस परसेंट बढ़ा दिया जाए पहले आप साठ अगर पेट्रोल पर पे खर्च कर रहे थे अगर आप क्या करने लग जाओ यहाँ पे दस एक्स्ट्रा पेट्रोल पर पे खर्च करने लग जाओ तो कितने छासठ खर्च कर सकते हो तो एक्सपेंस की बात करूं आप कितना एक्सपेंस कर सकते हो पेट्रोल पे कितना खर्चा कर सकते हो छियासठ रुपए का ठीक है छियासठ रुपए का आप खर्चा कर सकते हो अब लेकिन पेट्रोल की कीमत कितनी हो गई पिछहत्तर रुपए हो गई तो आप पूरा एक लीटर तो पैंसठ छियासठ रुपए में खरीद नहीं सकते ठीक है थोड़ा सा कम खरीदोगे ठीक है तो आपको कंजम्पन कितने परसेंट रिड्यूस करनी
ठीक है तो आपके पास यहाँ पे हो जाएगा पहले यहाँ पे 100 और पचहत्तर को काटा तो तीन और ये चार पच्चीस से काटा तीन से नौ को काटा तो ये मिल जाएगा आपको तीन तीन चौक बारह बारह परसेंट अगर आप क्या करो पेट्रोल की कंजम्पन कम कर दो तो आप भड़े हुए पैसे में पेट्रोल खरीद सकते हो ठीक है आपको कंजम्पन कितनी कम करनी पड़ेगी छियासठ रुपये मगर आप पेट्रोल खरीदना चाहते हो तो आप अगर पहले एक लीटर ले रहे थे अब उसमें एक लीटर में बारह आपको कम खरीदना पड़ेगा क्लियर अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको If 35% are the passing marks, question में दे रखा है If 35% are the passing marks, a student gets 200 marks yet fails by 24 marks. What is the maximum mark? एक student है जिसके 200 number आए, वो fail कितने number से हो गए? 24 number से. तो 200 plus जो भी सीए हमारे passing marks हो जाएंगे. ठीक है, pass होने के लिए उसे कितने number चाहिए? 224 number चाहिए. Clear? अब passing marks की percentage कितनी दे रखी है? 35%. तो 35% passing marks की percentage है तो 35% 224 के बराबर हो जाएगा. हमें बताना है maximum marks कितने score किए जा सकते हैं. तो maximum marks हमसे 100% होते हैं. 100% score कर सकता है बच्चा. तो यहाँ पे 224 था. ठीक है. 35% की value 224 तो 100% की value कितनी? 224 divided by 35 into 100. ठीक है. 5 से काटा. 5 सत्ते और यहाँ पे 20 सात से काटोगे दो सौ चौबीस को सात तीन इक्कीस दूनी बत्तीस और यहाँ पे बीस बत्तीस इंटू बीस छः सौ चालीस मैक्सिम मार्क्स कितने मिल सकते हैं छः सौ चालीस जो कि है ऑप्शन नंबर थ्री ऑप्शन थ्री आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा अगला क्वेश्चन आई स्टूडेंट गेट्स ट्वेंटी टू मार्क्स मोर इन फ्रेंच देन वट सी गॉट इन जर्मन ठीक है एक स्टूडेंट है जिसे फ्रेंच में बाईस नंबर ज़्यादा मिलते हैं जितने उसे जर्मन में मिलते हैं उससे तो ठीक है अगर मैं फ्रेंच की मार्क्स की बात करूँ कितने हो गए जर्मन प्लस ट्वेंटी ठीक है इतने मार्क्स से फ्रेंच में मिल रहे हैं हर जनरल मार्क्स आर 28 परसेंट ऑफ द सम ऑफ फ्रेंच एंड जर्मन जर्मन मार्क्स हर जर्मन हर जर्मन मार्क्स आर 28 परसेंट ऑफ द सम ऑफ फ्रेंच एंड जर्मन मार्क्स ठीक है उसके जो जर्मन मार्क्स हैं वो क्या है 28 परसेंट ऑफ फ्रेंच प्लस जर्मन मार्क्स हैं हमें बताना है उसके फ्रेंच के मार्क्स कितने हैं ठीक है तो जर्मन अपॉन में फ्रेंच प्लस जर्मन की अगर मैं बात करूं ये कितना हो जाएगा आपके पास 28 रेशियो सो ठीक है चार से काट देंगे तो सात रेशियो पच्चीस ठीक है जर्मन के मार्क्स हैं यहाँ पे फ्रेंच और जर्मन के सम के मार्क्स हैं तो अगर यहाँ पे आपको जर्मन का रेशियो मिल गया फ्रेंच प्लस जर्मन का रेशियो मिल गया तो आप फ्रेंच का रेशियो बता सकते हो फ्रेंच का रेशियो कितना हो जाएगा पच्चीस माइनस कर दोगे आपको मिल जाएगा यहाँ पे अट्ठारह तो जर्मन रेशियो फ्रेंच की अगर मैं बात करूँ ये हो जाएगा सात रेशियो अट्ठारह अब आप देखोगे स्टार्टिंग में दे रखा है आपको फ्रेंच में कितने नंबरों से फालतू मिल रहे हैं 22 नंबर फालतू मिल रहे हैं ठीक है तो यहाँ पे इनके बीच का डिफरेंस कितना 11 11 रेशियो की अगर हम बात करें 11 रेशियो का डिफरेंस है 11 रेशियो की वैल्यू कितनी 22 नंबर आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में क्वेश्चन में पूछा गया फ्रेंच के मार्क्स कितने होंगे फ्रेंच में उसे कितने मार्क्स मिले हैं तो अट्ठारह की वैल्यू बतानी है तो एक की वैल्यू दो अट्ठारह की वैल्यू कितनी दो इंटू ये दे देगा आपको छत्तीस तो उसके जर्मन में फ्रेंच में कितने मार्क्स हैं उसके छत्तीस नंबर है ऑप्शन नंबर टू आपका करेक्ट हो जाएगा ठीक है बाकी आप क्वेश्चन से भी करते हैं आपने यहाँ पे देखा फ्रेंच में उसके जर्मन से कितने नंबर ज्यादा थे 22 नंबर ज्यादा थे ठीक है अब यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग वैसे कुछ बताए नहीं रखा लेकिन जनरली होती भी है नेगेटिव मार्किंग तो हम मान के चलते हैं कि उसे कम से कम 22 नंबर अगर जर्मन में उसे जीरो नंबर भी मिलते तो फ्रेंच में उसे कम से कम कितने मिलते कम से कम फ्रेंच में उसे बाईस नंबर तो मिलते मिलते तो आप ऑप्शन में भी देखते ऑप्शन नंबर वन और ऑप्शन नंबर थ्री तो आपका वैसे ही कट हो जाता ऑप्शन टू या ऑप्शन फोर में से आपका आंसर हो सकता था क्लियर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में क्वेश्चन में दे रखा है टू ऑफ ए वर्स टू बी Then B percent of 10 is same as 2 percent of A equals to B दे रखा है तो इसका मतलब A equals to 50 B हो गया B percent of 10 बताना है B by 100 into 10 equals to कितना हो गया B by 10 A की terms में लिखेंगे ठीक है तो ये हो जाएगा आपके पास B equals to A by 50 तो यहाँ पे A by 50 करोगे तो आपके पास A by 500 आ जाएगा क्लियर अब आपको बताना है इन चारों में से कौन सा a by 500 के बराबर है एक ही टर्म्स में से लिखा क्यों चारों ऑप्शन हमारे एक ही टर्म्स में थे ठीक है 200 परसेंट ऑफ a की अगर मैं बात करूं 200 परसेंट ऑफ a कितना हो जाएगा 2a हो जाएगा ठीक है अगर यहां पे बात करें 20 परसेंट ऑफ a by 100 तो ये हो जाएगा 1 by 5 into a by 100 ठीक है तो ये हो जाएगा आपका a by 500 ऑप्शन नंबर टू आपका मैच कर रहा है तो ऑप्शन नंबर टू आपका यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर टू करेक्ट आ गया बाकी दोनों ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं है तो ऑप्शन नंबर टू यहाँ पे आपका क्या हो गया करेक्ट हो गया अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं क्वेश्चन में हमें दे रखा है अ मैं एनुअल इनकम हैज इंक्रीज बाय रुपीज वन लेस बट द टैक्स ऑन इनकम डेट ही हैज टू पे हैज रिड्यूस्ड फ्रॉम ट्वेल्व टू टेन ही नो पे द सेम अमाउंट ऑफ टैक्स एज बिफोर वट इज हिज इंक्रीज इनकम क्वेश्च
क्या हुआ और क्या हुआ उसमें साथ के साथ क्या हुआ अगर वो पहले 12 परसेंट टैक्स पे कर रहा था तो अब उसे 10 परसेंट टैक्स पे करना है टैक्स रिड्यूस हो गया 12 परसेंट था पहले अब कितना पे कर रहा है वो 10 परसेंट टैक्स पे करेगा अपनी टोटल इनकम में अब यहाँ पे क्या हुआ इनकम बढ़ गई उसकी टैक्स कम हो गया जिस वजह से क्या हुआ जो टैक्स वो पहले पे कर रहा था आज भी उतना ही टैक्स पे कर रहा है अब हमें बताना है उसकी इंक्रीज इनकम क्या होगी ठीक है अगर मैं टैक्स की डिफरेंस की बात करूँ यहाँ पे क्या हो रहा है पहले वो दो एक्स्ट्रा टैक्स पे कर रहा था और अब क्या कर रहा है इनकम वो कितनी कर रहा है वो 1.2 लाख इनकम ज्यादा कमा रहा है तो 1.2 लाख इनकम जो वो एक्स्ट्रा कमा रहा है ठीक है उसका 10 परसेंट वो टैक्स में देगा तो 10 बाई हंड्रेड इन टू वन पॉइंट ठीक है इतना वो 1.2 लाख पे टैक्स पे कर रहा है और यहाँ पे अगर मैं बात करूं टैक्स की जो पहले उसके पास अगर उसकी इनकम एक्स थी तो टेन तो वो पहले भी एक्स पे पे कर रहा था और अब क्या कर रहा है अब भी टेन परसेंट पे कर रहा है लेकिन पहले ट्वेल्व परसेंट पे कर रहा था तो दो परसेंट वो पहले एक्स्ट्रा पे कर रहा था तो दो परसेंट ऑफ एक्स की बात करूं इतना टैक्स किसके बराबर हो जाएगा ये बराबर हो जाएगा आपका टेन बाय हंड्रेड इंटू वन पॉइंट टू लैख के समझ आया क्वेश्चन क्वेश्चन में ये हो रहा है जो उसकी बड़ी हुई इनकम है ठीक है बड़ी हुई इनकम पे दस टैक्स वो पे करेगा ठीक है ये एक्स्ट्रा टैक्स पे कर रहा है वो और पहले क्या था पहले दस टैक्स नहीं था पहले 12 परसेंट टैक्स था तो पहले जो टोटल इनकम थी उस पर उस पर दो परसेंट एक्स्ट्रा ज्यादा टैक्स पे कर रहा था तो जो पहले दो परसेंट की अगर हम बात करें पहले टोटल इनकम पे वो कितने बराबर हो जाएगा वो 10 परसेंट हो जाएगा उसकी बढ़ी हुई इनकम पे टैक्स के बराबर तो टेन बाई हंड्रेड इंटू वन पॉइंट टू किसके बराबर हो जाएगा टू बाई हंड्रेड के बराबर हो जाएगा यहाँ पे इसे सोल्व करेंगे तो वन बाई टेन वन पॉइंट टू बाई टेन किसके बराबर हो जाएगा ये हो जाएगा टू बाई हंड्रेड एक्स के बराबर हो जाएगा क्लियर तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आ जाएगा टेन से टेन कटेगा वन पॉइंट टू इंटू टेन करोगे तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा ट्वेल्व इक्वल्स टू टू एक्स एक्स की वैल्यू कितनी एक्स की वैल्यू सिक्स ठीक है सिक्स लैख उसकी क्या थी इनकम थी पहले अब इनकम कितनी बढ़ गई उसकी वन पॉइंट टू लैख से बढ़ गई तो नाउ इनकम उसके अब अब की इनकम की अगर हम बात करें अब की इनकम कितनी हो जाएगी उसकी सिक्स प्लस वन पॉइंट टू ये दे देगा आपको सेवन पॉइंट टू लैख क्लियर अब की इनकम उसकी कितनी होगी सेवन पॉइंट टू लैख सोल्यूशन है देखो यहाँ पे बेसिक यहाँ पे मैंने शॉर्ट तरीके से क्वेश्चन आपको बता रखा है जो मैंने करा है वही चीज यहाँ पे दिख रहा है हमने इनिशियल इनकम कितनी मान ली उसकी एक्स मान ली टेन परसेंट जो वन पॉइंट टू का है वो किसके बराबर हो जाएगा टू परसेंट ऑफ एक्स के तो यहाँ पे टेन इंटू वन पॉइंट टू इक्वल्स टू टू इंटू एक्स एक्स की वैल्यू सिक्स लैख आ गई इंक्रीज इनकम कितनी आ गई सिक्स प्लस वन पॉइंट टू सेवन पॉइंट टू लैख क्वेश्चन में आपको कहते रखा है जीरो पॉइंट जीरो सिक्स परसेंट ऑफ टू फिफ्टी परसेंट ऑफ वन सिक्स जीरो जीरो ठीक है इसकी वैल्यू बताने तो सोल्व कर लेंगे डायरेक्टली जीरो पॉइंट जीरो सिक्स डिवाइडेड बाई हंड्रेड इंटू टू फिफ्टी डिवाइडेड बाई हंड्रेड इंटू वन सिक्स जीरो जीरो इसकी वैल्यू बतानी है पॉइंट हटाया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा वन अपॉइंट में हंड्रेड ठीक है दो जीरो से दो जीरो कटी यहाँ पे पचास से काटेंगे डायरेक्टली तो यहाँ पाँच टाइम और ये दो टाइम दो से काटेंगे तो यहाँ पे तीन टाइम ठीक है आपके पास पता तीन इंटू पाँच इंटू सोलह डिवाइडेड बाई सौ तीन इंटू पाँच पंद्रह पंद्रह इंटू सोलह करोगे आप दो सौ चालीस और दो सौ चालीस बाई सौ ठीक है 2.4 आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा जो कि है आपका ऑप्शन नंबर फोर ठीक है आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है टू नंबर्स आर 90 परसेंट एंड 75 परसेंट लेसर देन थर्ड नंबर बाय व्हाट परसेंट शुड दी फर्स्ट नंबर बी इंक्रीज सो डेट इट बिकम्स इक्वल टू दर्ड नंबर ठीक है क्वेश्चन में हमें तीन नंबर दे रखे हैं एक दो और तीन जो हमारा पहला नंबर है वो नब्बे कम है थर्ड नंबर से और जो हमारा दूसरा नंबर है वो पचहत्तर कम है तो अगर हमने पहले नंबर को सौ मान लिया थर्ड नंबर को सौ मान लिया तो पहला नंबर कितना है नब्बे परसेंट कम है हमारे किससे थर्ड नंबर से तो ये हो जाएगा दस और दूसरा नंबर क्या है हमारा पचहत्तर परसेंट कम है तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास सेकंड नंबर पच्चीस ठीक है तो दस पच्चीस और यहाँ पे सौ ये तीनों हमारे नंबर हो गए रेशियो के टर्म्स में बात करें पाँच से काट दें तो दो रेशियो पाँच रेशियो बीस अब हमें क्वेश्चन में क्या कहता है बाय वट परसेंट शुड दी फर्स्ट नंबर बी इंक्रीज सो डेट इट बिकम्स इक्वल टू दी सेकेंड नंबर पहले नंबर को कितने परसेंट बढ़ा दिया जाए कि जो ये सेकंड नंबर के इक्वल आ जाए तो डायरेक्टली आपका होगा यहाँ पे अगर मैं इस, ये इसके ढाई गुण आए तो अगर मैं इसे 150 परसेंट बढ़ा दूँ तो ये पाँच के बराबर बन जाएगा तो तो 150 परसेंट आपका आंसर आ जाएगा वरना आप डायरेक्टली क्या करोगे तो सिंपल था अगर थोड़े न मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर होते तो उसके इसमें क्या करते पाँच में से दो घटाया तीन तीन ही तो बढ़ाना है दो को कितना बढ़ाना है तीन बढ़ना है कितने में से दो में से तो तीन बाय दो इंटू कर दोगे तब भी क्या आ जाएगा एक तो कितना बढ़ाना चाहिए एक को
वैन नंबर इज इंक्रीज बाई टू वन सिक्स इट बिकम्स वन फोर्टी परसेंट ऑफ इट सेल्फ वट इज द नंबर कोई भी नंबर होगा वो अपने आप का क्या होता है हंड्रेड परसेंट होता है अब क्वेश्चन में कहता है अगर नंबर को क्या कर दिया गया जो हमारा नंबर है हंड्रेड परसेंट उसे यहाँ पे दो सौ सोलह से बढ़ा दिया गया तो वो बन जाता है एक सौ चालीस परसेंट खुद का तो एक सौ चालीस परसेंट के बराबर हो गया तो सोल्व करेंगे चालीस परसेंट किसके बराबर हो गया आपका दो सौ सोलह के बराबर हो गया हमें बताना है नंबर क्या है नंबर क्या होगा हंड्रेड परसेंट होता है हंड्रेड परसेंट की वैल्यू क्या होगी दो सौ सोलह डिवाइडेड बाई चालीस इंटू सो ठीक है बीस से काटा पांच और यहाँ पे दो ठीक है दो सौ सोलह बाय दो करोगे आप तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा दो सौ सोलह को दो से काटोगे वन जीरो एट इंटू फाइव वन जीरो एट इंटू फाइव करोगे पांच सौ चालीस नंबर की वैल्यू कितनी पांच सौ चालीस पांच सौ चालीस आपका क्वेश्चन का आंसर अगला क्वेश्चन क्वेश्चन क्या है अ मैन डोनेट थर्टी परसेंट ऑफ इज वेल्थ टू चैरिटी थर्टी परसेंट एंड ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑफ द रिमेनिंग वेल्थ टू हिज वाइफ एंड सन रिस्पेक्टिवली द रेस्ट ही डिवाइड्स इक्वली बिटवीन थ्री डोटर्स वन ऑफ हिज डोटर्स गेट्स रुपीज फोर्टी टू लैक्स एज हर शेयर वट वॉज द मैंस वेल्थ ठीक है देखते हैं क्वेश्चन को सोल्व कैसे करना है अब देखो यहाँ पे मैंने पहले से सोल्व कर रखा है जिससे कि आपको अच्छे से समझ आए क्योंकि राइटिंग गंदी हो जाती है तो आपको फिर क्वेश्चन समझने में दिक्कत आती है इसलिए पहले से सोल्व करके रखा मैंने मैंस वेल्थ कितनी दे रखी है आप सो दे रखी है सो परसेंट मान लेते हैं मैंस की वेल्थ कितनी है उसके पास सो परसेंट है वो तीस परसेंट चैरिटी में दे देता है तो उसके पास बचा कितना सो माइनस तीस सत्तर परसेंट बचा अब सत्तर परसेंट में क्या करता है वो तीस परसेंट और पच्चीस परसेंट क्या देता है अपने बच्चे को देता है सत्तर का तीस और पच्चीस अपनी बीवी और अपने बेटे को दे देता है तो बीवी और बेटे को कितना मिलेगा पचपन मिलेगा ठीक है पचपन परसेंट ऑफ सत्तर बीवी और बेटे को मिल गया पचपन की अगर मैं बात करूँ सत्तर का तो कितना हो गया अड़तीस 70 परसेंट में से उसने 38.5 परसेंट किस दे दिया बीवी और बेटे को दे दिया बचा हुआ कितना किससे दे रहा है वो अपने तीन डोटर्स को दे रहा है तो तीन डोटर्स को कितना देगा 70 माइनस अड़तीस परसेंट ये हो जाएगा आपके पास 31.5 परसेंट तीनों बेटियों में उसने इकतीस परसेंट दिया तो एक डेटर को कितना देगा वो एक डोटर को अपनी देगा इकतीस पॉइंट पॉइंट एक डोटर को अपना इतना हिस्सा देगा अपनी जायदाद का ठीक है 10.5 परसेंट हमें दे रखा है एक डॉटर को वो कितने पैसे देता है बयालीस लाख रुपए देता है तो इसका मतलब 10.5 परसेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी बयालीस लाख रुपए हो जाएगी आदमी की वैल्यू टोटल कितनी थी 100 परसेंट थी तो 100 परसेंट की वैल्यू कितनी बयालीस डिवाइडेड बाई टेन पॉइंट फाइव इन टू हंड्रेड और हो जाएगा फोर हंड्रेड ऑप्शन नंबर टू आपका करेक्ट हो जाएगा ठीक है तो आदमी की टोटल वैल्यू कितनी आ गई फोर हंड्रेड अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं क्वेश्चन में हमें दे रखा है जीरो पॉइंट जीरो एट परसेंट ऑफ वन ट्वेंटी परसेंट ऑफ फिफ्टी थाउजेंड इज इक्वल टू ठीक है जीरो पॉइंट जीरो एट डिवाइडेड बाई हंड्रेड इंटू वन ट्वेंटी बाई हंड्रेड इंटू फिफ्टी थाउजेंड इसकी वैल्यू बतानी है ठीक है पॉइंट हटाया तो यहाँ पे हंड्रेड नीचे आ जाएगा ठीक है सोल्व करना स्टार्ट करते हैं फिफ्टी थाउजेंड में चार जीरो एक दो तीन चार चार जीरो यहाँ से हट गई ठीक है यहाँ पे सो है यहाँ पे एक सौ बीस है एक जीरो हट गई आठ इंटू बारह कितना हो जाएगा ये हो जाएगा छियानवे डिवाइडेड बाई दस और यहाँ पे पाँच भी है आपके पास छियानवे इंटू पाँच भी है ठीक है तो यहाँ पे आपके पास पाँच से ये काट दिया दो दो से छियानवे काटोगे अड़तालीस अड़तालीस आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा जो कि है आपका ऑप्शन नंबर टू ऑप्शन नंबर टू करेक्ट हो जाएगा आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है वैना नंबर इज इंक्रीज बाई ट्वेंटी फोर इट बिकम्स वन वन फाइव परसेंट ऑफ इट सेल्फ वट इज द नंबर एक नंबर अपने आप का क्या होता है हंड्रेड अब क्या रहा है हंड्रेड में नंबर को कितना बढ़ा दिया गया चौबीस से बढ़ा दिया गया तो वो अपने आप का कितना बन गया एक बन गया नंबर की वैल्यू बतानी है तो यहाँ पे एक में सौ घटाओगे तो पंद्रह की वैल्यू कितनी चौबीस ठीक है आपको वैल्यू किसकी बतानी हंड्रेड परसेंट की जो कि नंबर है तो हंड्रेड परसेंट की वैल्यू नंबर की वैल्यू कितनी हो जाएगी ये हो जाएगी चौबीस बाय पंद्रह इंटू हंड्रेड ठीक है अब यहाँ पे पाँच से काटा तो यहाँ पे तीन और यहाँ पे बीस तीन से ये कट जाएगा ये जाएगा आठ टाइम्स आठ इंटू बीस एक सौ साठ नंबर की वैल्यू कितनी एक ऑप्शन नंबर वन करेक्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में क्वेश्चन में दे रखा है टू नंबर आर फोर्टी परसेंट एंड एट्टी परसेंट लेसर देना थर्ड नंबर बाय हाउ मच परसेंट इज द सेकंड नंबर टू बी इनहेंस टू मेक इट इक्वल टू द फर्स्ट नंबर ठीक है तीन नंबर दे रखे हैं एक नंबर दो नंबर और तीन नंबर क्वेश्चन में कहता है जो हमारा फर्स्ट नंबर है वो चालीस परसेंट कम है थर्ड नंबर से और सेकंड नंबर अस्सी परसेंट कम है थर्ड नंबर से थर्ड नंबर को सो मान लेते हैं तो फर्स्ट नंबर कितना हो जाएगा ये हो जाएगा चालीस कम तो ये हो जाएगा आपके पास साठ और सेकेंड नंबर कितना हो जाएगा अस्सी कम तो ये कितना हो जाएगा आपके पास ये हो जाएगा आपके पास बीस ठीक है रेशियो में बात करूँ फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर और थर्ड नंबर के बीच से काट देंगे तो तीन रेशियो एक रेशियो पाँच आ गया आगे क्वेश्च
45 per liter to 50 rupees per liter by how much should the consumption of diesel be reduced so as to increase the expenditure by only 5 percent क्वेश्चन में हमें डीजल का पहला प्राइस दे रखा है डीजल के ओल्ड प्राइस की बात करें डीजल का ओल्ड प्राइस कितना दे रखा है हमें यहाँ पे पैंतालीस रुपये अब क्या हुआ उसका प्राइस बढ़ गया डीजल का न्यू प्राइस आ गया हमारे पास न्यू प्राइस कितना हो गया पचास रुपये क्वेश्चन में कहता है कि अगर हम क्या करें जो एक्सपेंडिचर था हमारा डीजल पे पहले पैंतालीस था जो अगर मैं उसे पाँच बढ़ा दूँ पाँच बढ़ा दूँ तो एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा हमारे पास पैंतालीस का पाँच परसेंट हमने बढ़ा दिया तो एक्सपेंडिचर कितना आ गया हमारे पास फोर्टी हमने एक्सपेंडिचर को 0.5 से क्या करा 5 परसेंट से बढ़ा दिया अब हम इतना खर्च कर सकते हैं डीजल में ठीक है डीजल की कीमत कितनी 50 हम खर्च कितना कर सकते हैं डीजल पे सैंतालीस पॉइंट परसेंट तो हमें क्या करना पड़ेगा डीजल अब पूरा नहीं खरीद सकते हम पूरा एक लीटर डीजल नहीं खरीद पाएंगे थोड़ा सा हमें कम खरीदना पड़ेगा तो हमें रिडक्शन बतानी है परसेंटेज रिडक्शन की कितना डीजल हम कम खरीदेंगे ठीक है हमें ये बताना है परसेंटेज रिडक्शन हमें बतानी है तो आप देखोगे यहाँ पे खर्च कितना कर सकते हैं सैंतालीस पॉइंट और है कितने का पचास रुपए का तो हम यहाँ पे कितने रुपए का कम खरीदेंगे हम यहाँ पे खरीदेंगे यहाँ पे दो रुपए पिछहत्तर पैसे का हम कम खरीदेंगे ठीक है है कितने का पचास रुपए का तो रिडक्शन इन कंजम्पन कितनी हो जाएगी रिडक्शन इन कंजम्पन की अगर मैं बात करूँ परसेंटेज की टर्म्स में तो ये जाएगा टू पॉइंट सेवन फाइव डिवाइडेड बाई पचास इंटू सो ठीक है तो ये हो जाएगा आपके पास दो से कट जाएगा दो टू पॉइंट सेवन फाइव इंटू टू करो फाइव पॉइंट आप क्या करोगे फाइव आप कम यूज करोगे डीजल को ठीक है अगर आपको सिर्फ साढ़े सवा सैंतालीस रुपए ही खर्च करने हैं डीजल के लिए अगला क्वेश्चन हमारे पास 0.02 पॉइंट जीरो टू परसेंट ऑफ वन फिफ्टी परसेंट ऑफ सिक्स हंड्रेड इसकी वैल्यू बतानी है 0.02 पॉइंट जीरो टू बाई हंड्रेड इंटू वन फिफ्टी बाई हंड्रेड इंटू सिक्स हंड्रेड इसकी वैल्यू बतानी है ठीक है पॉइंट हटाया हंड्रेड ठीक है हो गया इतना हो गया अब इसके बाद सोल्व करना स्टार्ट करेंगे दो जीरो से दो जीरो गई ठीक है यहाँ पे एक जीरो एक जीरो से एक जीरो गई बाकी यहाँ पे तीन जीरो बच रही हैं तो कुछ काटते नहीं है मल्टीप्लाई कर देते हैं डायरेक्टली टू इंटू पंद्रह दो इंटू पंद्रह तीस तीस इंटू छः कितना तीस इंटू छः दे देगा आपको यहाँ पे एक सौ अस्सी डिवाइडेड बाई हजार ठीक है तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास जीरो पॉइंट वन एट जीरो पॉइंट वन एट हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा सोल्व करने के बाद जो कि ऑप्शन नंबर वन ऑप्शन वन करेक्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में क्वेश्चन में क्या दे रखा है बैना नंबर इज इंक्रीज बाय 40 परसेंट इट बिकम्स 125 परसेंट ऑफ इट सेल्फ व्हाट इज द नंबर एक नंबर अपने आप का 100 परसेंट होता है उसमें क्या करा 40 अगर बढ़ा दिया जाए तो वो कितना हो जाएगा 125 परसेंट अपने आप का हो जाएगा आपको बताना है नंबर की वैल्यू कितनी है मतलब हंड्रेड की आपको वैल्यू बतानी है तो आप सोल्व करोगे यहाँ पे पच्चीस की वैल्यू कितनी चालीस चार से मल्टीप्लाई कर दे दोनों साइड तो आपके पास क्या जाएगा हंड्रेड की वैल्यू कितनी चालीस इंटू चार नंबर क्या हो गया हमारे पास 160 अगला क्वेश्चन हमारे पास इन एन एग्जाम ऑफ 300 मार्क्स आ स्टूडेंट गेट्स 75 मार्क्स इफ शी हैड स्कोर्ड सिक्स मोर मार्क्स शी वुड हैव अटेंड द पासिंग परसेंटेज व्हाट इज द पासिंग परसेंटेज ठीक है एक एग्जाम है जो कि कितने नंबर का है 300 नंबर का है ठीक है टोटल मार्क्स जो वो ले सकती है वो कितनी है तीन नंबर टोटल मार्क्स की अगर मैं बात करूँ वो कितने तीन स्टूडेंट के कितने मार्क्स कितने आए स्टूडेंट के मार्क्स आए यहाँ पे पिछहत्तर नंबर और वो फेल हो गया लेकिन अगर वो छः नंबर और एक्स्ट्रा मार्क्स ले आता तो वो पास हो जाता तो पचहत्तर जमा छः अगर मैं कर दूं तो ये पासिंग मार्क्स के बराबर हो जाएंगे तो पासिंग मार्क्स कितने हो गए हमारे पास इक्यासी टोटल मार्क्स कितने तीन सौ पासिंग मार्क्स हमारे पास इक्यासी पासिंग परसेंटेज की अगर मैं बात करूँ पासिंग परसेंटेज कितनी हो जाएगी एट्टी ठीक है जितने मार्क्स पासिंग मार्क्स डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ मार्क्स तीन सौ ठीक है काटोगे यहाँ पे इक्यासी बाय तीन कितना हो जाएगा सत्ताईस परसेंट सत्ताईस परसेंट आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा जो कि है ऑप्शन नंबर फोर अगला क्वेश्चन A man's income has increased by rupees two lakh, but the tax on the income that he has to pay has reduced from twenty percent to sixteen percent. Now he pays the same amount of tax as before. What is his increased income? ठीक है इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे कर चुके हैं. क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अगर एक इंसान है जिसकी इनकम पहले क्या थी x थी अब वो बढ़के कितनी हो गई x plus two lakh हो गई. ठीक है lakhs के टर्म्स में बात कर रहे हैं. ठीक है. लेकिन जो उसमें पहले वो इनकम पे इनकम टैक्स बढ़ता था वो पहले 20 परसेंट बढ़ता था अब वो कितना बढ़ रहा है 16 परसेंट बढ़ रहा है ठीक है यहाँ पे उसकी इनकम इंक्रीज हो रही है लेकिन इनकम टैक्स क्या आ रहा है चार से चार परसेंट से बढ़ रहा है फिर भी क्या हो रहा है जितना वो टैक्स पहले पे कर रहा था उतना ही अब पे कर रहा है हमें बताना है उसकी बढ़ी हुई इनकम कितनी होगी ठीक है हमें एक्स प्लस टू की वैल्यू बतानी है अब देखो इनकम कितनी बढ़ी उसकी दो लैख बढ़ी ठीक है पहले कितना टैक्स दे रहा था वो बीस दे रहा था मतलब सोलह जमा चार लिख सकता हूँ मैं तो पहले 16 परस
और अब कितना दे रहा है सोलह परसेंट टैक्स दे रहा है दो लाख का सोलह परसेंट हम निकालेंगे तो इतना एक्स्ट्रा टैक्स देता वो अगर पहले भी सोलह परसेंट इनकम टैक्स होता और अब भी सोलह परसेंट इनकम टैक्स होता तो वो एक्स्ट्रा इनकम टैक्स कितना देता है यहाँ पे वो देता सोलह परसेंट ऑफ टू लैख ठीक है अब लेकिन एक्चुअली हुआ क्या वो पहले कितना देता था बीस इनकम टैक्स देता था तो सोलह तो वो पहले भी एक्सपी दे रहा था बाद में भी एक्सपी दे रहा था तो उस पर कुछ फर्क नहीं पड़ रहा लेकिन जो चार पहले वो क्या कर रहा था एक्सपे एक्स्ट्रा टैक्स पे कर रहा था तो फोर ऑफ एक्स और हमें दे रखा है जो पहले टैक्स पे कर रहा था आज भी उतना ही टैक्स पे कर रहा है तो दोनों ही टैक्स हमारे बराबर हो जाएंगे तो हम इसे सोल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 16 इंटू टू इक्वल टू फोर एक्स के बराबर और यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 से डिवाइड करोगे 8 लाख x की वैल्यू कितनी 8 लाख तो ये इसकी पहले इनकम कितनी थी आठ लाख थी बड़ी भी इनकम कितनी हो जाएगी एक्स प्लस कितना हो जाएगा आठ जमा दो और ये हो जाएगा दस लाख दस लाख हमारा क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा जो कि हमारा ऑप्शन नंबर टू क्लियर ठीक है तो हमने यहाँ पे आज परसेंटेज के सारे क्वेश्चन यहाँ पे सोल्व कर लिए हैं और हमने बहुत ही कम टाइम में सारे क्वेश्चन सोल्व किए हैं बहुत ही आसान तरीके से हमने सारे क्वेश्चन सोल्व किए हैं आपने देखो एक भी क्वेश्चन में हमें 30 से 40 से ज़्यादा सेकंड नहीं लगी है तो इसी तरह से आपको एग्जाम में भी क्वेश्चन सोल्व करने पड़ेंगे यही अप्रोच आपको एग्जाम में रखनी है कुछ और अप्रोच अगर आपके माइंड में आती है क्वेश्चन को देखने के बाद तो वो भी अप्लाई कर सकते हो कई बार हर क्वेश्चन के लिए अलग अप्रोच हो सकती है हर क्वेश्चन को ऑप्शन की हेल्प से किया जा सकता है तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मैं बता रहा हूँ आप वो तो कर ही सकते हो आप अपनी ट्रिक्स भी बना सकते हो और कोई बेहतर तरीका है अगर किसी क्वेश्चन को करने का तो आप उस तरीके से भी सोल्व कर सकते हो तो आज हमने परसेंटेज के यहाँ पे 2017 सत्रह मीस के सभी क्वेश्चन सोल्व कर लिए जल्दी हम किसी और टॉपिक के 2017 सत्रह मीस के सभी क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो फिलहाल तो मैं आपसे यही लेता हूँ आपका दिन शुभ हो बाय बाय टेक केयर सी यू